ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வெப் டெவலப்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து சிஎஸ்எஸ்ன்ற சாப்டரை பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ஹெச்டிஎம்எல்ல பார்த்தோம் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல்ல பார்க்காதவங்க அந்த ஹெச்டிஎம்எல் சாப்டர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை பாருங்கள் ஸோ சிஎஸ்எஸ் வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஹெச்டிஎம்எல்லோட கம்பைன் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ உங்களால் ஃபுல் வீடியோ பார்க்க முடியலனா ஸ்டைல் இன் ஹெச்டிஎம்எல்னு ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் இருக்கும் ஸோ அந்த டாபிக் மட்டும் பார்த்துட்டு வாங்க ஸோ அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இன்னைக்கு சிஎஸ்எஸ்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ சிஎஸ்எஸ்னா இட் சேஞ்சஸ் லுக் அண்ட் ஃபீல் ஆஃப் வெப் பேஜ் அப்படின்னா வெப் பேஜ்ன்றது ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் எடுத்துக்கும் அதோட லுக் அண்ட் ஃபீலை மாற்றுறது தான் இந்த சிஎஸ்எஸோட ஒர்க்கு ஸோ இப்போ வாட் இஸ் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்றது கொஞ்சம் டீட்டெயில் தான் பார்த்துருவோம் சிஎஸ்எஸ்னா கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து வெப் பேஜ் டிசைன் பண்ண யூஸ் ஆகுது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் ஹெச்டிஎம்எல் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணோன்றத சிஎஸ்எஸ் தான் டிசைட் பண்ணுது ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம சிஎஸ்எஸ்ஸை தனியாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஹெச்டிஎம்எலோட சேர்த்து தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஏன்னா ஹெச்டிஎம்எலோட ப்ரெசன்டேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் சிஎஸ்எஸ்ன்றது ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் ஐடியா வந்திருக்கும் சிஎஸ்எஸ்ஸை வச்சு தான் வெப் பேஜ் டிசைன் பண்ணுறோம் இது வந்து அந்த ஹெச்டிஎம்எலோட ப்ரெசன்டேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் கம்பைன் பண்ணி தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ எப்படி நம்ம ஸ்டைலை ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் ஸ்டைலை வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலாம் எப்படின்னா ஒரு செலக்டரை வச்சு ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூஸை கொடுத்து நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் மாதிரி செட் ஆஃப் ஸ்டைல்ஸை நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணலாம் ஒரு எலமெண்ட்டுக்கோ இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் இல்லை மல்டிபிள் எலமெண்ட்ஸ்க்கோ ஸோ அது எப்படி பாசிபிள்னா எக்ஸாம்பிள் இதுதான் செலக்டர் பாடின்ற எலமெண்ட் தான் செலக்டர் ஒரு கேர்லி பிளேஸ் ஓப்பன் பண்ணி பேக்ரவுண்டுன்றது தான் ப்ராப்பர்ட்டி அதோட வேல்யூ க்ரீன் ஸோ அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் க்ரீன் அர்த்தம் ஸோ அடிஷ்னலாக இன்னொரு ஸ்டைலு மார்ஜின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஃபைவ் பிக்சல் வேல்யூ அசைன் பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி தான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கோலன் வேல்யூ செமி கோலர் போட்டு இப்படி தான் ஒரு ஸ்டைல்ஸை வந்து டிஃபைன் பண்ணோம் டிஃபைன் பண்ணால் அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்ளை ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்டைலை வந்து பேஜில் எப்படி இன்க்ளூட் பண்ணுறதுனா அதுக்கு த்ரீ வேஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா இன்லைன் செகண்ட் எம்பர்டட் தேர்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கோட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா குளோபல் ஸ்டைல் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்னா வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபைலை வந்து குளோபல்னு சொல்லலாம் ஒரு ஃபைல் சிஎஸ்எஸ்ஸை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் மல்டிபிள் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் இம்ப்ரூவ் பண்ணி அதை ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதனால் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணுறதுனா ஒரு செலக்டர் வச்சு ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மூணு பேர் இருக்குது இன்லைன் எம்பர்டு அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஸோ அந்த எக்ஸ்டர்னலை யூஸ் பண்ணி நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி தான் சிஎஸ்எஸ்ஸை நம்ம எழுதணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ கோட் எக்ஸாம்பிள் போயிடுவோம் ஓகே ஸோ பேசிக்காக நம்ம ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் வச்சுருக்கோம் ஹெச்டிஎம்எல் டேக் குலர ஹெட் அண்ட் பாடி ஸோ இங்கே நார்மலாக நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்றத இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு ஹோம் ரெஃபரன்ஸு மேபி இந்த ஃபைல் எப்படி டிஸ்பிளே ஆகுதுன்றதை நம்ம பார்ப்போம் இப்படி தான் டிஸ்பிளே ஆகும் இது கிளிக் பண்ணால் ஹோம் போகும் ஸோ நம்ம என்ன டாப்பிக்லாம் பார்க்க போகிறோமோ அது எல்லாம் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ நம்ம சிஎஸ்எஸ் இன்ட்ரொடக்ஷன் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளோட அவுட்புட் இப்போ நம்ம பார்த்து அந்த சிஎஸ்எஸ் டாப்பிக்கு இங்கே பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி சிஎஸ்எஸ்ஸை உள்ளார கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு பேரக்ராஃப் எஸ்டிஎம்எல் எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இன்லைன் இன்லைன் CSS ஓகே இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் எப்படி தான் இப்போ சேவ் பண்ணுறேன் பை டிஃபால்ட்டாக ப்ரௌசர் என்ன பண்ணோம் ஒரு ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணோம் ஒரு ஸ்டைல்னா எதுக்குன்ட்டு ஒரு ஃபான் சைஸ் இருக்கு மேபி ஒரு ஃபான்ட் வெயிட் கொஞ்சம் லைட்டாக போல்டு மாதிரி தெரியுது ஸோ இப்போ இன்லைன் ஸ்டைல் எப்படி யூஸ் பண்ணோம்னா ஸ்டைலுன்ற ஆட்டிபியூட்டை வச்சு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ அங்கே யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஃபான்ட் சைஸ் அப்படின்னு போடுறேன் 10 பிக்சல் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணுறேன் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோன்னா
சோ அங்க பாடி டேக் பார்த்தோம் ஃபாண்ட் சைஸ் ஒரு ட்வெண்ட்டி கொடுக்குறேன் ட்வெண்ட்டி பிக்சல் கலர் கிரீன் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நம்ம எக்ஸாம்பிளில் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைலை டிஃபைன் பண்ணோன்னா செலக்டர் இந்த கர்லி பிரேஸ் ஓப்பன் பண்ணி அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேல்யூ கொடுக்குறோம் ஸோ மல்டிபிள் ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ கொடுக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா ஜஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ மட்டும் கொடுக்குறோம் இன்லைனில் பட் எம்பர்டர்ட் ஆர் எக்ஸ்டர்னல்லாம் பார்த்தோன்னா இப்படி தான் ஒரு ஃபைலை டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஓகே இது எப்படி பிஹேவ் ஆகுன்றத பார்ப்போம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கலர் ரெண்டுத்துக்கும் அப்ளை ஆயிருக்கு பட் ஃபான் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேராகிராஃப் எலமெண்ட்டுக்கு மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஏன் எதுன்னு சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா ஸோ எது ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிய எலமெண்ட் தான் ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஸோ அதனால் இதை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு சப்போஸ் நான் இதை ரிமூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சேவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோன்னா ஸோ ரெண்டுமே சேம் ஃபான் சைஸ் ஸோ மறுபடியும் நான் இதை அன்லோ பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் அப்புறம் எம்பர்டட் சிஎஸ்எஸ் ஃபைனலாக வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் இதுக்கு வந்து நாம் என்ன பண்ணோம்னா செப்பரேட்டாக ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணோம் ஒரு நியூ கொடுத்துட்றேன் ஃபஸ்ட்டு இதை சேவ் பண்ணிடுறேன் ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே சேம் அதே மாதிரி தான் பேராகிராஃப் போட்டு இப்போ இங்கே என்ன பண்ணலான்னா இதுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் த பேக்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் கொடுக்கலாம் ஸ்கை ப்ளூ கொடுக்குறேன் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஃபைலை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் இந்த பேஜில் அதுக்கு லிங்க்குன்னு ஒரு டேக் இருக்குது அதில் ரிலேட்டிவ்ன்ற ஆட்ரிபியூட்டில் ஸ்டைல் ஷீட்னு கொடுக்கணும் அடுத்து ஹெச்ரெஃபில் அதை ரெஃபர் பண்ணணும் ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் செல்ஃப் க்ளோசிங் டைப் இப்போ நான் இங்கே கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் அங்கே போய்ட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேராகிராஃப் எலமெண்ட்டுக்கும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் ஸோ மூணும் பார்த்துருக்கோம் இன்லைன் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த எலமெண்ட்டில் ஒரு ஆட்ரிபியூட் ஆட் பண்ணி ஸ்டைல் ஆட் பண்ணுறது எம்பர்டுன்றது வித் இந்த ஹெஸ்டிஎம்எல் பேஜுக்குள்ளார ஸ்டைல் எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஸ்டைலை டிஃபைன் பண்ணுறது எக்ஸ்டர்னல்ன்றது வெளில இருக்கும் ஸோ இது வந்து வெளியில் இருக்கிறதால மல்டிபிள் பேஜில் நீங்கள் இதை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் பேசிக்காக சிஎஸ்எஸ் எழுதணும் ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணி வேறு ஏதாவது சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் Thank you. Hi friends, நாம் web development பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு CSS Selector என்ற டாபிக்கை பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிஎஸ்எஸ் செலக்டர்ஸ்னா என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்படின்னா இட் டிஃபைன்ஸ் ஸ்டைல் ஃபார் ஒன் ஆர் மோர் எலமெண்ட்ஸ் ஒரு எலமெண்ட்டையோ இல்லை ஒரு குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்டையோ செலக்ட் பண்ணுறது தான் செலக்டரோட வேலை ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அந்த ஸ்டைல் எழுத முடியும் ஸோ இதை கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஸோ செலக்டர்னா அந்த எலமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறத அப்ளை பண்ணணும் டிஃபைன் பண்ணுற ஸ்டைல்ஸை ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தோம் ஸ்டைல் எப்படி எழுதுன்றது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாடின்றது தான் செலக்டர் ஸோ அதுக்கான ஸ்டைலு அதுக்கான வேல்யூ ஸோ இது மாதிரி மல்டிபிள் ஸ்டைல் வேல்யூ கொடுப்போம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூவை ஸோ செலக்டர் ஹெல்ப்ஸ் டு கம்பைன் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டைல் ரூல்ஸ் ஃபார் குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் சேம் ஸ்டைல் வந்து நான் எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் அப்ளை பண்ணோனாலும் இது மாதிரி பேராகிராஃபு லிஸ்ட்டு ஸோ இன்புட் எலமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் குரூப் பண்ணியும் நம்ம ஸ்டைல் எழுதலாம் ஸோ இது மாதிரி மல்டிபிள் செலக்டர்ஸ் இருக்குது இண்டிவிஜுவலாக செலக்ட் பண்ணுறது இந்த குரூப்பாக செலக்ட் பண்ணுறது ஸோ இது மாதிரியான செலக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது நம்ம அதை டீட்டெயில் தான் பார்ப்போம் இப்போ மல்டிபிள் செலக்டர்ஸ்னால் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசிக்காக பார்ப்போம் என்னென்ன இருக்குன்றது ஸோ யூனிவர்சல் யூனிவர்சல்னால் நம்ம பேஜில் இருக்க மொத்த எலமெண்ட்டையும் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ தான் யூனிவர்சல் ஸோ எலமெண்ட்டுன்றது நம்ம பார்த்தோம் பாடியை வச்சு செலக்ட் பண்ணுறது ஒரு பேராகிராஃப் வச்சு செலக்ட் பண்ணுறது அந்த எஸ்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறது தான் எலமெண்ட்டு செலக்டர் ஐடி கிளாஸை ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் எஸ்டிஎம்எல் டாப்பிக்கில் ஸோ இது வந்து ஐடின்ற ஆட்ரிபியூட் கிளாஸ்ன்ற ஆட்ரிபிய
இப்போ இந்த ஐடி கிளாஸ்ன்றது ஜென்ரிக்கான ஆட்ரிபியூட் அது ஸோ பட் மற்ற ஆட்ரிபியூட் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இன்புட்டுக்கு வந்து டைப் ஈக்குவல் டெக்ஸ்ட்டு ஸோ டைப் ஈக்குவல் டு பட்டன் அது மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த ஆட்ரிபியூட்டுக்கு நம்ம ஸ்டைலில் எழுதலாம் ஸோ இதுதான் பேசிக் செலக்டர்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பைனேட்டர் ஸோ கம்பைனேட்டர்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்டை கம்பைன் பண்ணி எழுதுறதுக்கு பார்த்தா கம்பைனேட்டர் செலக்டர் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிசெண்டட் டிசெண்டட்னா ஒரு டிவ் இருக்கு அந்த டிவ்வுக்குள்ள இருக்க ஒரு எலமெண்ட் எக்ஸாம்பிள் பேக்ராப் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஸோ அதுதான் டிசெண்டன்ட் ஸோ அப்போ டிசெண்டன் நெக்ஸ்ட் சைல்டு ஸோ இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிசெண்டன்ட்னா எந்த லெவலில் இருந்தாலும் அது செலக்ட் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு டிவ் இருக்கு அந்த டிவுக்குள்ளார ஒரு பேராக்ராப் இருக்கு அப்புறம் இன்னொரு டிவ் இருக்கு ஸோ அந்த டிவுக்குள்ளார மல்டிபிள் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ அப்படின்னா ஒரு ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபார்ம் ஆகுற ஹிஸ்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் ஸோ அது மாதிரி ஒரு பேரண்ட்டுக்குள்ள எங்க வேணா இருக்கும் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் எலமெண்ட் ஸோ அப்போ அந்த பேரண்ட்டுக்குள்ள எங்க இருந்தாலும் அந்த சைல்டு எலமெண்ட்டை செலக்ட் பண்றதுன்னு சொல்றதுக்கு பேர் தான் அந்த சைல்டு எலமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுன்னு சொல்றதுக்கு பேர் தான் டிசெண்டன்ட் ஸோ அதுக்கடுத்து சைல்டு செலக்டர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிவ் இருக்கு அந்த இமீடியட்டா அந்த டிவுக்குள்ள தான் இருக்கணும் பேராக்ராப் ஸோ மேபி அந்த டிவுக்குள்ள இன்னொரு டிவ் இருக்கு அந்த டிவுக்குள்ள அனதர் பேராக்ராப் இருக்குன்னா அது செலக்ட் பண்ணாது ஸோ எது இமீடியட்டா இருக்கோ அதை செலக்ட் பண்றது பேர் தான் சைல்டு சிப்ளிங் செலக்டர் அடுத்து சிப்ளிங் செலக்டர் பார்த்தோம்னா ஸோ ஜென்ரல் அண்ட் அட்ஜஸ்டன் சிப்ளிங் இருக்கு ஸோ ஜென்ரல் சிப்ளிங் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு டிப் இருக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் டிப்புக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் சிப்ளிங் சொல்லுவோம் ஸோ அது மாதிரி மல்டிபிள் சிப்ளிங்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ பக்கத்தில் ஒரு பேராக்ராப் இருக்கலாம் அதுக்கு பக்கத்தில் வேற டிப்போ இல்லை பேராக்ராப் இருக்கலாம் ஸோ சிப்ளிங்னா மல்டிபிள் எலமெண்ட் சிப்ளிங் இருக்கலாம் ஸோ அதுதான் ஜென்ரல் சிப்ளிங்ன்றது ஸோ எத்தனை எலமெண்ட் பக்கத்தில் இருந்தாலும் அதை செலக்ட் பண்ணுறது அட்ஜஸ்டன் சிப்ளிங்னா ஸோ இமீடியட்டாக பக்கத்தில் இருக்கணும் ஒரு டிவ் இருக்குன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பேராக்ராப் மட்டும்தான் ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் மேபி இன்னொரு பேராக்ராப் இருக்கலாம் அதை செலக்ட் பண்ணாது ஸோ இமீடியட்டாக அதுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்கோ அதுதான் செலக்ட் பண்ணும் இதுதான் கம்பைனேட்டர் செலக்டர் ஸோ சூடோ எலமெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ சூடோ கிளாஸோ இல்லை சூடோ எலமெண்ட் இது மாதிரி ரெண்டு டைப் இருக்கு செலக்டர்ஸ் ஸோ அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் எலமெண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லிங்கை கிளிக் பண்ண போறீங்க இல்லை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும் பார்த்த லிங்கு இல்லை மவுஸ் எடுத்துட்டு போறீங்க அங்கே அப்போ அது எப்படி பிஹேவ் ஆகும்ன்றது அடுத்த எலமெண்ட் செலக்டர்னா ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட் ஆஃப் த எலமெண்ட் ஸோ இப்போ ஒரு எலமெண்ட் இருக்கு அந்த எலமெண்ட்டுக்கு நம்ம ஸ்டைல் எழுதுறோம் ஸோ அப்படி இல்லாம அந்த எலமெண்ட்டோட ஸ்டார்டிங் பார்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்டைலும் அந்த எலமெண்ட்டோட என்டிங் பார்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்டைல் அப்ளை பண்றதுக்கு பேர் தான் சூடோ எலமெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம கோடிங்கில் பார்ப்போம் கோட் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம ஒரு எஸ்டிஎம்எல் பேஜ் வச்சிருக்கோம் சிஎஸ்எஸ் செலக்டர்ன்ற டாபிக்கில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேசிக் செலக்டர்ஸ் பார்க்குறோம் பேசிக் செலக்டர்ஸில் இப்போ வந்து அந்த யூனிவர்சல்ன்றத பார்ப்போம் ஏன்னா யூனிவர்சல்ன்றத ஓகே ஸோ ஸ்டைல் நான் எழுதிக்கிறேன் ஓகே யூனிவர்சல் செலக்டர்னா அது ஒன்றில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டும் செலக்ட் பண்ணுறது ஸோ அது ஆஸ்டிக்ஸ் இதை வச்சு இப்போ எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா ஒரு கலர் கிரே போட்டுக்கலாம் எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் அப்ளை ஆகிடும் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சேவ் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌசரில் போகிறோம் ஓகே கிரே ஆகிடுச்சு டைட்டிலும் கிரே ஆகிடுச்சு அந்த லிங்க்கும் கிரே ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ போட்ட புதுசாக போட்ட டெக்ஸ்ட்டும் கிரே கலர் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இதுதான் இந்த யூனிவர்சல் செலக்டர்ன்றது சிஎஸ்எஸ் கமெண்ட் எழுதிக்கிறேன் யூனிவர்சல் செலக்டர் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம ஐடி கிளாஸ் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் அதனால் ஆட்ரிபியூட் செலக்டாரை பார்ப்போம் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு நேம்னு ஒன்று போட்டுக்கிறேன் நம்ம இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட் அடுத்து இன்புட் இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு பட்டன் வேல்யூ சப்மிட் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஆட்ரிபியூட் இப்போ இன்புட் டைப் இன்புட்ன்றது எலமெண்ட் ஸோ டைப் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட் அதுக்கு மட்டும் நான் ஒரு ஸ
वन पिक्सल सॉलिड ग्रीन अवपुट पाप ओके इनपुट टेक्स्ट को मतलब बार्डर ग्रीन अप्ले बटन वो आसूशल सो एल कलर नम्बर यूनिवर्स सेलक्टर को ग्रे आटन कलर ओके नेक्स्ट पातना कंपेटर पापो कंपेटर सेलक्टर्सेंट पापो और डिवेदी क्लास अरग्राफ अब उटो इमीडियटा जस्ट अटेटर इमीडियटा चैल्ड के मटा अब पाती पारग्राफ्राफ्ल उटर ओके सो इन जेनरल सिप्ली जेनरल सिप्ली जेनरल सिप्ली सेलक्टर वे प्लस सिंपल पारग्राफ्रउंड कलर वे कलर को इले कलर मटक कलर अड्जी अरेक्टा नेक्स्ट मट आगे सो अद्ले आम जेनरल सिप्ली अब पड़ोना प्लस सिंपल एल सिंपल पड़ोना सिप्लिंग अल आल सो इत अल सिप्ली अड्जन सिप्ली डिफ्रेंट ओके अड्जन सिप्ली मटा अगर ओके मटो 
ஓகே இப்போ ஒரு மேபி நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஆங்கர் லிங்க் ஹெச்ஆர்எஃப் போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபைலில் லிங்க் பண்ணுறேன் ஒன் போகும்போதுறேன் மோஸ் எடுத்து போகும் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் ஆகுது ஸோ இதுதான் சூடோ கிளாஸ்ன்றது இப்போ அந்த ஸ்டேட் எலமெண்ட்டோட ஸ்டேட் வந்து பார்க்குறது மேபி விசிட்டடு ஒரு கலர் மாற்றலாம் ஸோ அது மாதிரி சூடோ கிளாஸ் இருக்குது சூடோ எலமெண்ட் இருக்குது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் என்டிங்கில் இருக்க எலமெண்ட்டுக்கு மட்டும் ஸோ ஸ்டார்டிங் என்டிங்கில் இருக்க ஏரியாவுக்கு மட்டும் ஸ்டைல் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து செலக்டர்ஸ் பேசிக்காக பார்த்துருக்கோம் ஸோ மல்டிபிள் செலக்டர்ஸ் டைப் பார்த்துருக்கோம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செலக்டர் பேசிக் பார்த்துருக்கோம் கம்பைனேட் எப்படி அந்த சூடோ கிளாஸ் அண்ட் எலமெண்ட் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதை நீங்கள் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் செலக்டர்ஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சோர்ஸ் கூட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கோடிங் அவேர்னஸ் நாம் வெப் டெவலப்மெண்டில் சிஎஸ்எஸ் டாப்பிக்கை பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து சிஎஸ்எஸ் கலர்ஸ்ன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிஎஸ்எஸ் கலர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு எலமெண்ட்டு கலர் அப்ளை பண்ண யூஸ் ஆகுது ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றத பார்ப்போம் ஸோ ஒரு கலரை நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா யூஸ்வலாக நம்ம பேசிக்கில் பார்த்துருப்போம் சிஎஸ்எஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் வேல்யூ ஸோ இங்கே வந்து அந்த கலர் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ கலர் ப்ராப்பர்ட்டின்றது மல்டிபிள் கலர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அந்த கலர் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ளஸ் அந்த கலர் வேல்யூ ஸோ இப்படி தான் நம்ம சிஎஸ்எஸ் டிஃபைன் பண்ணோம் கலர் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா கலர் நேம் வச்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் க்ரீன் ஆர் ஆரஞ்ச் கிரே ஸோ அது மாதிரி அந்த நேம் வச்சு கொடுக்கலாம் அதுக்கடுத்து எக்ஸா டெசிமல் வேல்யூ ஸோ ஹேஸில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் டிஜிட் அந்த கேரக்டர்ஸ் ப்ளஸ் நம்பர் கம்பைன் பண்ணி ஃபைனலாக பார்த்தோன்னா ஆர்ஜிபி ஸோ ரெட் க்ரீன் ப்ளூ காம்பினேஷனில் கொடுக்குறது ஸோ அதுக்கு வந்து ஆர்ஜிபி அதோட வேல்யூஸ் 255 ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி இந்த காம்பினேஷனில் கொடுத்தா இந்த கலர் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸா டிசிமலும் ஆர்ஜிபியும் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு நீங்கள் ஃபோட்டோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அங்கே எடிட் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூஸ் இருக்கும் கலர் வேல்யூஸ் ஒன்று எக்ஸா டிசிமலும் இருக்கும் இல்லை ஆர்ஜிபிலும் இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி எங்கே யூஸ் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் ஸோ கலர் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் வந்து எதுக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணலான்னா டெக்ஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு ஸோ ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குது வெப் பேஜில் அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு கலர் கொடுக்கணும்னா கலர் என்ற சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி அதுக்கான வேல்யூ கொடுக்கலாம் ஸோ வேல்யூ வந்து மேபி கலர் நேம் கொடுக்கலாம் எக்ஸா டிசிமல் ஆர் ஆர்ஜிபி எது வேணால் கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் பேக்ரவுண்ட் அப்ளை பண்ணலாம் இல்லை கம்பைன் பண்ணி எலமெண்ட்டுக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் கலர்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கலர் வேல்யூஸை நீங்கள் கொடுக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோன்னா பார்டர் ஸோ ஒரு எலமெண்ட்டோட பார்டர் செட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த பார்டருக்கு பார்டர் ஐஃபன் கலர்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு கலர் வேல்யூ கொடுக்கலாம் ஸோ இது மூணு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்காக வெப்பில் வந்து நீங்கள் கலர் அப்ளை பண்ணுறது யூஸ் ஆகுது ஒன்று கலர் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு அடுத்து பேக்ரவுண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஐஃபன் கலர் கடைசியாக பார்த்தோன்னா பார்டர் கலர் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பார்டர் ஐஃபன் கலர் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு நீங்கள் கலர் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கோட் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்றத ஓகே பேசிக்காக ஒரு ஹெஸ்டேமல் பேஜ் வச்சுருக்கோம் டெக்ஸ்ட் கலர் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு நம்ம ஸ்டைலை எழுதிக்கோம் இங்கேயே ஸ்டைல் இன்லைன் ஸ்டைல் இது ஸோ நம்ம அந்த கலர் வேல்யூ கொடுக்க போகிறோம் கலர்ன்ற ப்ராப்பர்ட்டி டெக்ஸ்ட்டுக்கு கலர் தான் யூஸ் பண்ணோம்னு சொன்னேன் இப்போ வேல்யூ இருக்குது மேபி ப்ளூ ஓகே சேவ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதோட அவுட்புட் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ப்ளூ கலர் அப்ளை ஆயிருக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பேக்ரவுண்ட் கலர் ட்ரை பண்ணுவோம் சேம் இதை பண்ணுறேன் பேக்ரவுண்ட் கலர் பேக்ரவுண்ட் கலருக்கு 
இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு எக்ஸா டிசிமல் கொடுப்போம் ஆஷ் போட்டு ஒரு எஃப்எஃப் ஜீரோ ஜீரோ டூ டூ ஓகே ஸோ இது பை டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எடிட்டரில் ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் எதை சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த கலர் இப்போது எக்ஸாம்பிள் இதை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த கலர் வந்துடும் ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு கோட் எக்ஸாக்ட் கோட் தெரியலனா இப்போ சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இங்கே பார்ப்போம் ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலர் அப்ளை ஆயிருக்கு எக்ஸா டிசிமல் வேல்யூ வச்சு கலர் வித் எக்ஸ் கோட் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்ஜிபி வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம் பார்டர் கலர் ஸோ பார்டரில் ஆர்ஜிபி வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு பார்டர் ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் பண்ணணும் பார்டர் வந்து ஒரு டூ பிக்சல் கொடுப்போம் சாலிட் ஸ்டைல் கலர் வந்து இங்கேயே கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம செப்பரேட்டாக பார்டர் ஐஃபன் கலர்னு கொடுக்கலாம் சரி இங்கேயே கொடுப்போம் ஆர்ஜிபி ஆர்ஜிபி ஓகே ஸோ ஏதாவது ஒரு நம்பர் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்குள்ளே ஏதாவது ஒரு நம்பர் ட்ரை பண்ணுவோம் தேர்ட்டி ஃபோர் கம்மா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கம்மா டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ சேம் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் வந்துருக்கு இப்போ எனக்கு வேறு கலர் வேணும் அப்படின்னா க்ரீன் கலர் வேணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணியாச்சு இந்த கலர் வேல்யூ அப்டேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் கலர் அப்ளை ஆயிருக்கு பார்டர் கலர் வித் ஆர்ஜிபி சேவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் அவுட்புட் நம்ம டெக்ஸ்ட் கலர் பார்த்தோம் பேக்ரவுண்ட் கலர் வித் எக்ஸ் கோடு பார்டர் கலர் வித்து ஆர்ஜிபி ஸோ இந்த சோர்ஸ் கோடு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கலர் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆர்ஜிபி எக்ஸ் கோடு வச்சு இல்லை கலர் நேம் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கோடிங் அவேர்னஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வெப் டெவலப்மெண்ட் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி சிஎஸ்எஸ் பேக்ரவுண்டு ப்ராப்பர்ட்டியாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிஎஸ்எஸ் பேக்ரவுண்ட்னா ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு எஃபெக்ட் அப்ளை பண்ணுறது ஸோ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒரு எலமெண்ட்னா மேபி டிவ்வை கன்சிடர் பண்ணிக்கங்க ஸோ இந்த பேஜ் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த பேஜில் ஒரு இமேஜ் இருக்குது சின்ன சின்ன ஐகான்ஸ் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரை நம்ம டிசைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான கலர் ஆட் பண்ணுறது ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலர் பேக்ரவுண்ட் ஐகான் ஆட் பண்ணுறது ஸோ இது மாதிரியான டிசைனை நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் பேக்ரவுண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை நம்ம பார்ப்போம் வாட் இஸ் சிஎஸ்எஸ் பேக்ரவுண்டு அந்த எலமெண்ட்டோட பேக்ரவுண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ டு டிஃபைன் அ மல்டிபிள் சிஎஸ்எஸ் அப்படின்னா ஷார்ட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டின்னா ஸோ பேக்ரவுண்டுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கலர் அப்ளை பண்ணலாம் ஐக்கான் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி மல்டிபிள் எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை வச்சு நம்ம எப்படி மல்டிபிள் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணலான்றதை பார்ப்போம் ஓகே எப்படி இது யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்க பேக்ரவுண்டு எலமெண்ட்லாம் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் அட்டாச்மெண்ட்டு ஸோ இது எதுக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஒரு இமேஜ் அட்டாச் பண்ணும்போது அதோட பொசிஷனை செட் பண்ணலாம் ஸோ அது எப்படி பிஹேவ் ஆகணும் அப்படின்றத செட் பண்ணுறது அந்த அட்டாச்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஸோ யூஸ்வலாக இதை நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் இந்த கலர் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா கலர் நேம் வச்சு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை எக்ஸா டிசிமல் வேல்யூ அப்படி இல்லைன்னா ஆர்ஜிபின்றத நம்ம சிஎஸ்எஸ் கலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ஸோ இமேஜ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேக்ரவுண்ட் ஐஃபன் இமேஜ் என்ற ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி தான் ஆட் பண்ணும் அதுக்கடுத்து பொசிஷன் ஸோ நம்ம ஆட் பண்ண இமேஜ் எந்த பொசிஷனில் இருக்கணுன்றத செட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பேக்ரவுண்ட் பொசிஷன் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் கோடு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது இன்னும் கிளியராக புரியும் ஸோ அதுக்கடுத்து ரிப்பீட் பேக்ரவுண்ட் ரிப்பீட்னா ஒரு இமேஜ் இருக்குன்னா அந்த இமேஜ் சைஸ் மேபி சின்னதாக இருக்கலாம் நம்மளோட கண்டெய்னர் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கலாம் அப்போது வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து நம்ம கண்டெய்னர் இருக்க வரைக்கும் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் வெர்டிக்கலாகவோ இல்லை அரிசாண்டலாகவோ நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் சைஸ் ஸோ அந்த அட்டாச் பண்ண இமேஜோட சைஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் மேபி அது வந்து
இப்போ வந்து நம்ம கோட் எக்ஸாம்பிளை பார்த்துருவோம் இதை வச்சு ஓகே பேசிக்காக ஒரு எஸ்டிஎம்எல் பேஜ் இருக்கு இங்க நம்ம ஒரு டிவ் டிஃபைன் பண்ணிக்குவோம் இங்க ஒரு ஸ்டைல் எழுதுவோம் இந்த ஸ்டைல் மூலியமா நம்ம ஓகே பிஜி ஸ்டைல் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டைல நான் ஷார்ட்டாக போட்டிருக்கேன் கிளாஸ் நேம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த கிளாஸ் நேம் இந்த எலமெண்ட்ல யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பிஜி ஐஃபன் ஸ்டைல் ஓகே சேவ் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ இந்த எடிட்டரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் பேக்ரவுண்ட் இமேஜுக்கு யூஆர்எல் டிஃபைன் பண்ணுவோம் நம்ம சிங்கிள் கோட்டில் இமேஜஸ் ஃபோல்டர் இருக்குது அங்கே ஒரு எஸ்விஜி இமேஜ் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஜஸ்ட்டு நம்ம என்ன எப்படி பிஹேவ் ஆகுன்றத பார்ப்போம் ஓகே ஸோ நமக்கு எதுவும் டிஸ்பிளே ஆகலை அதுக்கு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா டிவ்வு வந்து விட் இருக்கும் பட் ஹைட் இருக்காது இப்படி நம்ம ஹைட்டை வந்து செட் பண்ணுவோம் ஹைட் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் செட் பண்ணுவோம் செட் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌசரில் போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணோன்னா நம்ம வந்து ஹைட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இமேஜ் வந்து அது ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பெருசாக டிஸ்பிளே ஆகுது இப்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் பார்த்துருக்கோம் செகண்ட் வந்து நம்ம பொசிஷன் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னு பார்த்தோம் ஸோ பேக்ரவுண்ட் சாரி பேக்ரவுண்ட் சைஸ் ஸோ இந்த சைஸை நம்ம கண்டெய்ன் கண்டெய்ன் கொடுத்து பார்ப்போம் ஸோ கண்டெய்ன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இங்கே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் தெரியும் ஸோ அப்படின்னா நம்மளோட கண்டெய்னர் இது தான் ஸோ அந்த கண்டெய்னருக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஐக்கானை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோம்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இமேஜோட ஆக்சுவல் சைஸ் இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு அது ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இன்னொரு இமேஜ் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு பை டிஃபால்ட்டாக ஸோ இந்த ரிப்பீட்டை நம்ம பேக்ரவுண்ட் ரிப்பீட் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் கண்டெய்ன் அப்படி இல்லைன்னா வேறு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு பார்ப்போம் கவர் ஸோ இது கவர் கொடுத்தோன்னா என்டையர் நம்ம கண்டெய்னரையும் அது கவர் பண்ணிக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சது இந்த ஸ்ட்ரெச் ஆகிக்கும் அது ஸோ கண்டெய்னருக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இமேஜ் சைஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஸ்ட்ரெச் ஆகிக்கும் ஓகேங்களா ஃபைன் ஸோ கண்டெய்ன் கொடுத்துருவோம் ஆக்சுவல் சைஸ் வரும் ஓகே இல்லை அப்படி வேணாம்னா எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சைஸ் போதும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கொடுத்துட்டோம் என்னாச்சுன்னா சைஸ் சின்னதாகிட்டு அது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இருக்கிற இடம் எல்லாமே ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இதுதான் பேக்ரவுண்ட் சைஸ் பை டிஃபால்ட் ரிப்பீட் ஆகுது இப்போது நமக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் ரிப்பீட் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நோ ரிப்பீட் ப்ரிண்ட் கொடுத்தோன்னா ஜஸ்ட்டு பிகினிங்கில் மட்டும்தான் அது ப்ரிண்ட் ஆகும் மற்ற இடத்துல ப்ரிண்ட் ஆகாது நம்ம கண்டெய்னர் இருக்குது ஸோ இங்கே ஸ்க்ரால் பார்க்குறோம் இங்கே தெரியுது ப்ரிண்ட் ஆகுது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் பொசிஷன் அந்த பொசிஷனை மாற்றலாம் நம்ம ஸோ எங்கே இருக்குது அப்படின்றத ஆக்சுவலாக சென்டர்னு கொடுக்கலாம் ஸோ சென்ட்ரில் ப்ரிண்ட் ஆகும் இல்லை லெஃப்ட்டு சென்டர் லெஃப்ட்னு கொடுத்தோன்னா சென்டர் லெஃப்ட்டு ஸோ இங்கே வரும் சென்டராக லெஃப்டில் ஸோ அது மாதிரி பர்சன்டேஜ் கொடுக்கலாம் இல்லை வேல்யூ கொடுக்கலாம் அங்கே ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கடுத்து பேக்ரவுண்ட் அட்டாச்மெண்ட் ஒன்று பார்த்துருப்போம் ஓகே ஸோ அட்டாச்மெண்ட் ஃபிக்ஸடு ஓகே வெளி பழ வருது ஃபிக்ஸடுன்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா அதுக்கு முன்னாடி ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணல ஸோ ஸ்க்ரால் ஆகுது நம்ம பேஜோடு சேர்ந்து இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஒரே இடத்த ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் நம்ம பேஜ் ஸ்க்ரால் ஆகும் பட் அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து ஸ்க்ரால் ஆகாது அந்த பேக்ரவுண்ட் அட்டாச்மெண்ட்டு ஒரே ஸ்டேட்டில் ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஃபிக்ஸடு பை டிஃபால்ட்டாக அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரால் தான் இருக்கும் பேஜோடு அட்டாச் ஆகி அது ஸ்க்ரால் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த அட்டாச்மெண்ட்டு இதுதான் பேக்ரவுண்ட் அட்டாச்மெண்ட்டுன்றது ஸோ நம்ம வந்து இமேஜ் பார்த்துருக்கோம் சைஸ் ரிப்பீட் பொசிஷன் அட்டாச்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் பேக்ரவுண்ட் கலர் பார்ப்போம் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஆக்குவா கொடுப்போம் இமேஜோடு சேர்ந்து மற்ற ஏரியாவில் அது அப்ளை ஆகும் கலர் அப்ளை ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே இமேஜ் கொடுக்குறோம் சைஸை மென்ஷன் பண்ணுறோம் ரிப்பீட் ஸோ ரிப்பீட் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட் அரிசாண்டல் ஆர் வெர்டிக்கல்னு சொல்லணுங்களா ஸோ ஒரே இதில் ரிப்பீட் ஆகும் 
So, this is the background properties. Either you have know, multiple background properties, or different value, you can try it. So, this video is useful. If you are useful, share it. Coding Awareness Channel, subscribe. Thank you. Hi friends, welcome to Coding Awareness. We are web development. So, in CSS text formatting in the chapter paak So, we will CSS le sila chapter paathu rukon. Color update pannradhi, background update pannradhi. So, we will text eppidilaan format pannradhi So, text formatting na, actually, it defines better style for the text. So, we text ke, nam style add pannan, adhi, eppidil format pannan, Okay, so text formatting na, enan paathu Text or style update pannradhukku Sila style properties irukku So, that is use pannitha Nama text or update format pannan So, how do better present pannan Rada pakka pannu Sila property avacchu How do improve pannan So, maybe example kundu Letter spacing Apro, Color and the content or color How do improve pannan Rada In the text formatting style So, that is pathi Nama pakka pannu So, how do use pannan 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 so, we will mention the text properties. Da, so, first one is text align. So, in the text align, we will text horizontal align. Pannan. Maybe left or center or right. That is the color. We will see the color in a separate chapter. La so, text is the color. That is the text decoration. So, text decoration for a text, you can add a line add pannradha, text decoration. Rada. Letter spacing and word spacing. So, letter spacing and word spacing. Now, you can add a letter to a small space. Rukon. So, that is the words kana or default space. Rukon. Or space is the same as the word spacing. So, that is the same as the letter spacing and word spacing. That is text shadow. So text shadow na or text ke usually in the text plan pati na shadow kadiya the. So shadow add pan na. Adi yeh abdi na ma paapo code le. Text transform na or text cha or vidhe the lende inor vidhe ko matar the. Example upper case ko ila lower case ko matar the. So ipo code example ko idu. Okay. So usually na ma text formatting na or file rukhe. Ipo first on the Text alignment पात्रों. Text alignment. Alignment. और style अदला. Maybe text align. फिर नो class अदली इटे center कोड़तो ना. यह और class add पन्नो. So class add पन्ना दांग display आगो. Align. तो refresh पन्रा. So यह इदे center ला वंदर इचे. By default आप पन्नी ना left align आए रिके. So, now central on the If you right change the right align. Aagun. Okay, right align work. Aagun. So, this is text align. Add the color. Maybe color is So, color aqua. Okay. Color update. Aagun. Text transform. That is capital letter. Transform. Text transformation. Okay. So, this is the display na, by default. Na, maybe type on the display. Aagun. First letter motto, capital letter, small letter. Transform. Text. Transform motto. Transform. Text transform. Or property. Vachche. Capitalize. We will try value. We will lower case first. Try so, this, sorry, in the number class add pono class transform. Okay, so I love me small at the lamar. It's a po upper case matrona upper case. I love me capital at the lamar. It's a shadow or text shadow. Now it's pono poro text shadow under the nan patona. 
ஸோ அரிசாண்டலாகவும் வெர்டிகுலாகவும் நம்ம ஷேடோ ஆட் பண்ணலாம் அந்த ஷேடோவுக்கு கலரும் கொடுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கே நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் வைங்களேன் இப்போ இதை போட்டு ஜாயின் பண்ணி எழுதுகிறோம் நம்ம சிஎஸ்எஸ் டெக்ஸ் ஷேடோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் ஷேடோ ஷேடோன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே ஒரு கிளாஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஷேடோன்றத ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒன்று எது தேவையில்லை ஃபோர் பிக்சல் இருக்கட்டும் இதனால் ஒரு த்ரீ பிக்சல் இருக்கட்டும் ஓகே இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு எப்படி டிஸ்பிளே ஆகுதுன்றத பார்ப்போம் இப்போ ஷேடோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹரிசாண்டலாக கொஞ்சம் தள்ளி டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ அந்த ஷேடோவை வேறு கலரில் வேணும் அப்படின்னா ஷேடோ கலர் கொடுக்கலாம் மேபி கிரே அப்படின்னு ஒரு கலர் கொடுத்தோன்னா ஷேடோ வந்து கிரே கலரில் டிஸ்பிளே ஆகும் இல்லை எனக்கு அவ்வளோ வேணாம் அப்படின்னா மேபி ஒன் பிக்சல் ஒன் ஒன் பிக்சல் கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ தான் ஆக்சுவலாக ஷேடோ மாதிரி தெரியுது அது ஷேடோக்கு என்ன கலர் வேணால் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் டெக் ஷேடோ அடிஷ்னலாக இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஷேடோவோட ப்ளர் வந்து ஒரு டூ பிக்சல் இன்னும் சாஃப்டாக தெரியறதுக்காக ஓகே ஸோ ஷேடோ இருக்க மாதிரியே தெரியாது மேபி ஒன் பிக்சல் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் அதுக்கு ஆப்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் டெக் ஷேடோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போ டெக்ஸ் டெக்கரேஷன் அண்ட் ஸ்பேசிங் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டெக்கரேஷன் பார்ப்போம் டெக்கரேஷன் இல்லை அண்டர்லைன் அண்டர்லைன் சாரி ஓகே அண்டர்லைன் வந்து வேறு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுப்போம் டாட்டட் டபுள் லைன் த்ரூ லைன் த்ரூ ட்ரை பண்ணுவோம் ஓகே அதான் ஸ்ட்ரைக் த்ரூ ஒரு ஸ்ட்ரைக்கான வேர்டு மாதிரி ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம அண்டர்லைன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரைக் த்ரூ யூஸ் பண்ணலாம் ஓவர் லைன் ஓவர் லைன் தான் டாப் ஓகே ஓவர் லைன் ஆர் அண்டர்லைன் அண்டர்லைன் ஓகே இது இருக்கட்டும் டெக்கரேஷனுக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா இதை கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஸ்டைல் எழுதுவோம் ஸ்பேசிங்க்கு டெக்கரேஷன் டாட் ஸ்பேசிங் இப்போ இங்கே எப்படி ஸ்பேசிங் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் ஸ்பேசிங் லெட்டர் ஸ்பேசிங் வந்து ஒரு டூ பிக்சல் கொடுப்போம் அது எப்படி பிஹேவ் ஆகுதுன்றத பார்ப்போம் ஓகே ஸோ அது ஸ்பேசிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லெட்டருக்கான ஸ்பேஸிங் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஸோ கொஞ்சம் ஸ்பேசியஸாக இருக்குது நார்மலாக இருந்ததை விட இப்போ ஒன் பிக்சல் கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ இதுவும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது பை டிஃபால்ட்டாக ஒன் பிக்சல் விட கம்மியாக தான் இருக்குது லெட்டர் ஸ்பேசிங்கன்றது கொஞ்சம் ரீடபிலிட்டி இருக்குது கொஞ்சம் ஈஸியாக படிக்க முடியுது நம்மளால் அதுக்கடுத்து வேர்ட் ஸ்பேசிங் பார்க்கலாம் வேர்ட் ஸ்பேசிங் வந்து ஒரு த்ரீ பிக்சல் கொடுத்து பார்ப்போம் ஓகே ஸோ வேர்ட் ஸ்பேசிங்கும் த்ரீ பிக்சல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தான் இருக்குது யூஸ்வலாக வந்து மேபி டூ பிக்சல் இருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம வேர்ட் ஸ்பேசிங் வந்து ஒவ்வொரு வேர்டுக்கான ஸ்பேஸிங்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு தெரியுது ஸோ இதுதான் நம்ம பேசிக்காக ஒரு டெக்ஸ்ட் அலைன்மெண்ட்டும் அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபார்மெட்டுங்கின்ற சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம அலைன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறது டெக்ஸ்ட் ஷேடோ அந்த டெக்கரேஷன் அண்ட் லெட்டர் ஸ்பேசிங் ஒயிட் ஸ்பேசிங் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சோர்ஸ் கோட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இல்லை இதையே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வேல்யூஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கோடிங் அவேர்னஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கோடிங் அவேர்னஸ் நாம் வெப் டெவலப்மெண்ட் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி சிஎஸ்எஸ் சாப்டரில் ஃபான்ஸ்ன்ற டாப்பிக்கை பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபான்ஸ்ன்றது என்னென்னு பார்த்தோன்னா டிஃபைன்ஸ் வேரியஸ் ஃபான் ஸ்டைல்ஸ் அப்படின்னா வேரியஸ் ஃபான் ஸ்டைல் ஃபார் அ வெப் கண்டென்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி ஃபான்ட்டை பார்க்க போகிறோம் எப்படி அது நம்மளோட கண்டென்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுது அந்த ஃபான் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணுறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஓகே வாட் இஸ் ஃபான்ட் இன் சிஎஸ்எஸ் ஸோ யூஸ்வலாக ஃபான்ட்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஏதோ ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம சில ஃபாண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவோம் மேபி ஹெட்டிங் ஒரு ஃபாண்ட்டு இல்லை கண்டென்ட் ஒரு ஃபாண்ட்டு அது மாதிரி ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா 
to define font for the content of web so web board content la irukka font la change pandradhukku da nama font use avadhu css la so browser pathina browser have support for few default fonts so or basic ana fonts da irukku ipo nama word document eduthona multiple fonts paakalaanga but browser na paathona adu vandu or mari multiple fonts irukadhu or maybe or one or two fonts da irukum default ah nama venumna nammala add panikanum fonts so in the font properties enna panudhu nu paathina it allows to change font specific styles to the element so font related ah namma and the element kaana style update pandradhukku da indha font property indradhu use aagudhu so idu eppadi use pandradhu indradhu nama paathrom inga so keela irukka properties da nama use panna porom first paathona font family so font family indradhu நம்ம ஃபாண்ட் நேம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஏரியல் ஹெல்வெட்டிகா அது மாதிரி ஃபாண்ட்டு ஸோ அந்த நேமு அந்த ஃபாண்ட்டு நேமு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு அடுத்து ஃபாண்ட் ஸ்டைலு இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபாண்ட்டை நார்மலாக டிஸ்பிளே பண்ணணுமா இல்லை இட்டாலிக் ஸ்டைலில் டிஸ்பிளே பண்ணணுமான்றதை இந்த ப்ராப்பர்ட்டி டிஃபைன் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாண்ட் வெயிட்டு ஒரு ஃபாண்ட் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக பார்த்தோன்னா வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் எக்ஸாம்பிள் எடுத்திங்கன்னா நார்மலாக இருக்கும் இல்லை போல்டு ஆக்கலாம் ஸோ அதுதான் இது ஃபாண்ட் வெயிட் வந்து அந்த போல்ட்னஸ்ஸை நம்ம எப்படி வேணால் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் மேபி போல்டுன்னு கொடுக்கலாம் இல்லை அது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் போல்ட்னஸ் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அது மாதிரி பர்சன்டேஜில் கொடுக்கலாம் அதோடய வெயிட்டு அடுத்து ஃபாண்ட் சைஸு ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு ஃபாண்ட் சைஸை இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ பண்ணலாம் பிக்சல்லையும் பண்ணலாம் இல்லை மல்டிப்புள் யூனிட்டில் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் பர்சன்டேஜ் ஆர் பிக்சல் ஃபாண்ட்ன்றது ஒரு ஷார்ட் ஆன் ப்ராப்பர்ட்டி அது எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபேமிலி ஸ்டைலு வெயிட்டு அது மாதிரி எதை வேணால் நீங்கள் இந்த ஃபாண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு மட்டும் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னும் அடிஷ்னலாக ஃபாண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது பட் இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுற ஃபாண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம எப்போ கோடு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஓகே பேசிக்காக ஒரு ஃபைல் இருக்குது ஒரு பேராகிராஃப் எலமெண்டில் default font default browser font அப்படின் சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரௌசர் போகிறோம் அது எப்படி டிஸ்பிளே ஆகுன்றதை பார்க்குறோம் ஸோ டிஃபால்ட் ஃபாண்ட்டு இது தான் ஸோ இந்த ஃபாண்ட் என்ன ஃபாண்ட் கேட்டிங்கன்னா டைம்ஸ் நியூ ரோமன் ஸோ இது எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஃபாண்ட் ப்ரௌசர் சப்போர்ட் பண்ணுறது ஏரியல் ஃபாண்ட் இந்த ஏரியல் ஃபாண்ட்டை நம்ம ஒரு கிளாஸ் மூலயமா அப்ளை பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக ஒரு ஸ்டைல் போட்டுக்கலாம் ஸ்டைல் வச்சு ஒரு கிளாஸ் எழுதுவோம் ஏரியல் இப்போ ஃபாண்ட் ஃபேமிலி பார்த்தோம் ஃபாண்ட் ஃபேமிலி வந்து ஏரியல் ஏரியல்னு கொடுத்துட்டோன்னா இதுக்கு அந்த கிளாஸ் அப்ளை பண்ணால் ஏரியல்ன்ற கிளாஸ் அப்ளை ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த ஃபாண்ட்டுக்கும் இந்த ஃபாண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாண்ட்டோட ஜென்ரிக் ஃபேமிலின்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபாண்ட் ஃபேமிலியிலேயே ஒரு கமா யூஸ் பண்ணி நம்ம வேல்யூ கொடுக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜென்ரிக் ஃபேமிலினா கமா செப்பரேட்டடில் இப்போது சான் செரிஃப் இல்லை செரிஃப் டைம்ஸ் நியூ ரோமன்றது செரிஃப் ஃபான்ஸ் செரிஃப் ஃபான்ஸ்னா எட்ஜஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஒரு டிசைன் மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா டிசைன் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இங்கே இந்த எஃபுக்கும் இந்த எஃபுக்கும் வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர்ஸில் ஒரு டிசைன் இருக்கும் ஸோ அதுதான் செரிஃப் சான் செரிஃப்னா அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாது ஸோ அதை நாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணலாம் பட் இந்த ஃபாண்ட்டை செரிஃப் ஃபாண்ட்டாக மாற்ற முடியுமானா அந்த செரிஃப் ஃபாண்ட் சப்போர்ட் இருந்தால் தான் நம்ம மாற்ற முடியும் பட் டிஃபால்ட் ஃபாண்ட்டுக்கு நம்ம மாற்ற முடியாது எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஒரு ஃபாண்ட்டை லோட் பண்ணுறோன்னா அந்த ஃபாண்ட்டை செரிஃபோ இல்லை சான் செரிஃபோ மாற்றலாம் அந்த சப்போர்ட் இருந்தால் ஸோ இது வந்து சான் செரிஃப் ஃபாண்ட்டு ஏரியலுன்றது ஓகே ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃபாண்ட் ஃபேமிலி பார்த்துருக்கோம் பை டிஃபால்ட் வந்து டைம்ஸ் நியூ ரோமன் இது ஏரியல் ஃபாண்ட்டு அடுத்தது இந்த ஃபாண்ட் சைஸ் ஃபாண்ட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாக ஒன்று இருக்குது அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ் அது மாதிரி எதாவது கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்மால்னு கொடுத்து பார்ப்போம் ஸ்மால் ஆகிடுது அப்படி இல்லைனாலும் நம்ம சைஸ் மென்ஷன் பண்ணலாம் இப்போ டிஃபால்ட் ஃபாண்ட்டுக்கு நம்ம சைஸாக சேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ வந்து டைம்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் இது இப்போ ஒரு கிளாஸ் டைம்ஸ் 
font size pixel la kudukala inga okay 30 pixel nu kudupom okay save paniyaachu okay so 30 pixel kudutone idoda size change aayiduchu pixel illa inda value lum kudukalam default value la okay so adutha pathinga font weight idoda font weight paathona சொன்ன மாதிரி வேல்யூஸ் இருக்கு 800 900 bold bolder so lighter normal ல இருக்கு எப்படி வேணா கொடுத்துக்கலாம் bold னு கொடுத்தனா bold ஆயிடுச்சு இது அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா இங்க font style யூஸ் பண்ணுவோம் italic யூசுவலா நார்மல்ல இருக்கும் நார்மலா ஸ்ட்ரைட்டா டிஸ்ப்ளே ஆகுது italicனா கொஞ்சம் ஒரு கிராஸா டிஸ்ப்ளே ஆகும் சாஞ்ச மாதிரி ஓகே ஸோ இதுதான் பேசிக்காக ஃபான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸ் பண்ணுறது இதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம அந்த ஷார்ட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்ப்போம் ஸோ அது ஒரு பேராகிராஃப் வச்சுட்டு ஃபாண்ட் ஷார்ட் அண்ட் கிளாஸ் டு ஃபாண்ட் ஷார்ட் ஓகே ஷார்ட்னு வச்சுருவோம் ஃபாண்ட்னு வச்சுட்டு ஸோ இங்கேயே எக்ஸாம்பிள் வருது பாருங்கள் ஸோ ஃபாண்ட் ஸ்டைலு ஃபாண்ட் வேரியண்ட்டு ஸோ இது மாதிரி மல்டிபிள் வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம பேசிக்காக அந்த ஃபாண்ட் ஸ்டைல் ப்ராப்பர்ட்டின்றது இது மாதிரி இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபாண்ட் ஸ்டைலில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கோடிங் அவேர்னஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் சிஎஸ்எஸ் சாப்டரை பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி சிஎஸ்எஸ் பார்டர் என்ற டாப்பிக்கை பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் நான் எவ்ரி வீக் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ இன்றைக்கி சிஎஸ்எஸ் பார்டரை பார்ப்போம் ஸோ சிஎஸ்எஸ் பார்டர்னால் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இட் ஆட்ஸ் பார்டர் டு த எலமெண்ட் ஸோ யூஸ்வலாக ஹெஸ்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டில் ஒரு சிஎஸ்எஸ் பார்டரை ஆட் பண்ணால் என்ன நடக்கும் இல்லை எப்படி ஆட் பண்ணலான்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் So what is CSS border? So border is to define border of HTML element with different border style. So one HTML element is to border apply to a different style. So that's why we can see how we can apply it. So if you look at it, it looks separated by container after adding a border to the element. So if you look at it separately, the border is to separate. ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் நமக்கு தனித்தனியாக தெரியணுன்றதுக்காக தான் இந்த பார்டர் ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றத பார்ப்போம் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் நம்ம பார்டர் ஸ்டைல் அப்டேட் பண்ண போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா பார்டர் வித்து இந்த பார்டர் வித் என்ன பண்ணுவோன்னு பார்த்தோன்னா ஸோ அந்த திக்னஸ் பார்டரோட திக்னஸ்ஸை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இது அதுக்கடுத்து பார்டர் ஸ்டைலு ஸோ பார்டர் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த பார்டர் வந்து சாலிடாக இருக்கணுமா இல்லை லைன் மாதிரி இருக்கணுமா இல்லை டாட்டடாக இருக்கணுமா ஸோ அது மாதிரி மல்டிபிள் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து பார்டர் கலர் ஸோ அந்த பார்டருக்கு நமக்கு தேவையான கலர் செட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி சிஎஸ்எஸ் கலர் சாப்டரில் நம்ம பார்த்துருப்போம் கலரோட வேல்யூஸ் என்னென்ன கொடுக்கலான்ட்ருக்கு ஸோ அதை பார்க்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை பாருங்கள் ஸோ அது மாதிரி அந்த கலர் வேல்யூவை இந்த பார்டர் கலரில் நம்ம செட் பண்ணலாம் ஃபைனலாக பார்த்தோன்னா பார்டர்னு ஷார்ட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ நம்ம இந்த ஆர்டரில் வித்து ஸ்டைலு கலர் ஸோ இந்த ஆர்டரில் நம்ம வேல்யூ கொடுத்தோன்னா அது அப்ளை ஆகும் நம்ம தனித்தனியாக கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஸோ இது தான் பார்டர்னு பார்த்தோன்னா பார்டரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போ நம்ம கோடு எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்த்துருவோம் ஓகே ஸோ பேசிக்காக ஒரு ஃபைல் இருக்குது ஒரு பேராகிராஃப் எலமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுவோம் சிஎஸ்எஸ் பார்டர் ஸ்டைல்னு ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டைல் டேக் யூஸ் பண்ணி எம்பர்டர் ஸ்டைல் இருந்து போகிறோம் ஒரு கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் பார்டர் ஸ்டைல் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓ பார்டர் ஐஃபன் வித்து பிக்சலில் கொடுத்துக்கலாம் எதில் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் மேபி ஃபைவ் பிக்சல்னு கொடுக்குறேன் ஓகே அதை மட்டும் வச்சுட்டு ஒரு இந்த கிளாஸ் ஆட் பண்ணிவிடுவோம் பார்டர் ஐஃபன் ஸ்டைல் சர்வ் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌசரில் என்ன ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்குன்றத பார்ப்போம் ஓகே பார்டர் ஐஃபன் ஸ்டைல் அப்ளை ஆகிருக்கு சிஎஸ்எஸ் பார்டர் ஸ்டைல் பட் நமக்கு தெரியல 
ஏன் தெரியல வெறும் வித்து மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம் வி பார்டர் ஸ்டைல் கொடுப்போம் ஸ்டைல் வந்து சாலிட் இருக்கு டேஸ்ட்ன்னு இருக்கு டபுள் மேபி டேஸ்ட்னு கொடுப்போம் ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேஷ் மாதிரி அப்ளை ஆகிட்டு ஃபைவ் பிக்சல் வித் அப்ளை ஆகிருக்கு ஸோ இது ஏன் ஃபுல்லாக அப்ளை ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரகிராஃப் எலமெண்ட்ன்றது பிளாக் எலமெண்ட் ஸோ அது என்டையர் வித் ஆக்குபை பண்ணிக்கும் ஸோ இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி எஸ்டிஎம்எல் டாப்பிக்கில் பிளாக் ஒன் இல்லைன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் ஸோ இப்போது நம்ம கலர் ஆட் பண்ணலாம் ஃபைனலாக பார்டர் ஐஃபன் கலர் green color apply ஆச்சு ஸோ நம்ம இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டியும் பார்த்தாச்சு இதுக்கப்புறம் இன்னொரு எலமெண்ட் வச்சு அந்த ஷார்ட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை பார்த்துருவோம் கிளாஸ் ஈக்வல் டு பார்டர் ஷார்ட் ஷார்ட் அண்ட் ஓகே ஸோ இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி சாரி இந்த இது விட்டாச்சு இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி ஒரு கிளாஸ் எழுதுருவோம் இப்போ பார்டர்னு மட்டும் போட்டு நம்ம அந்த ஆர்டரில் கொடுத்துருவோம் இப்போ வித்து வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ பிக்சல்னு கொடுக்குறேன் ஸ்டைல் சாலிட்னு கொடுக்குறேன் இங்கே கலர் வந்து எல்லோ ஓகே ஸோ இப்போ பார்டர் ஷார்ட் அண்ட் பார்டர் ஷார்ட் அண்ட் ஓகே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் border border short and yellow spelling the park okay okay so ipo proper apply aichu so idu pathinga dashed idu pathinga solid style apply a irukku so idu mari multiple styles irukku nam example inge try panni paakalam change panni or colon kuduttu double double na vandu rendu line varum so idu ஸோ அது மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு எஃபெக்ட்டு த்ரீ டி எஃபெக்ட் வேணும் அப்படின்னா ரிட்ஜு அது கொடுத்தீங்கன்னா த்ரீ டி எஃபெக்ட் வரும் கொஞ்சம் ஒரு டபுள் கலரில் ஸோ இது மாதிரி மல்டிபிள் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது மல்டிபிள் ஸ்டைல்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் ப்ளஸ் அந்த பிக்சல் அண்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணி ஸோ முக்கியமாக பார்த்தோன்னா பார்டர் ஸ்டைலை டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு கண்டெய்னர் ஃபீல் கொடுக்குது பட் இது செப்பரேட் பண்ணுது நம்மளோட எலமெண்ட்டை ஸோ இதுதான் பார்டர் சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இது மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கோடிங் அவேர்னஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க் யூ பாய்Outside space from the border. இதுக்கு முன்னாடி சிஎஸ்எஸ் பார்டர்னு ஒரு டாபிக் பார்த்தோம் ஸோ அந்த வீடியோவை பார்க்காதவங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஸோ உங்களுக்கு பார்டர்னா என்னன்றது பேசிக்காக ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் ஸோ மார்ஜின்றது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்டர்லேருந்து வெளியில் அவுட் சைடில் ஸ்பேஸ் ஆட் பண்ணுது ஸோ இதுதான் மார்ஜினோட ஸ்பேஸிங்கு பேடிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த பார்டர்லேருந்து இன்சைட் ஆஃப் த எலமெண்ட் ஸோ உள்ளார ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் ஸ்பேஸிங்க்கு பேடிங்கும் அவுட் சைட் ஸ்பேஸிங்க்கு மார்ஜின் இதுதான் இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் ஸோ இந்த மார்ஜின் அண்ட் பேடிங் ஸ்டைலை வச்சு வி கேன் கண்ட்ரோல் ஃபோர் சைட் ஸ்பேஸிங் ஆஃப் த எலமெண்ட் அப்படின்னா ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு டாப் ரைட் பாட்டம் அண்ட் லெஃப்ட்டு ஸோ இது மாதிரி ஃபோர் சைட்ஸும் வந்து நம்ம ஸ்பேஸிங் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சும் நம்ம இந்த ஃபோர் சைட் ஸ்பேஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம் ஓகே ஸோ மார்ஜின் ஆர் பேடிங் லெஃப்ட் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு நம்ம வந்து லெஃப்ட் சைடோட ஸ்பேஸை ஹேண்டில் பண்ணலாம் மேபி மார்ஜின்னா அவுட் சைட் ஸ்பேஸு பேடிங்னா இன்சைட் ஸ்பேஸு இது மாதிரி சிமிலர்லி ரைட் டாப் பாட்டம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் தேர் இது மாதிரி மார் 
இது மாதிரி மார்ஜின் ரைட்டு மார்ஜின் டாப் இல்லை பேடிங் டாப் ரைட்டு ஸோ இது மாதிரி கம்பைன் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொரு சைடோட ஸ்பேஸையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் மார்ஜின் அண்ட் பேடிங் ஷார்ட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா யூஸ்வலாக நம்ம ஒவ்வொரு சைடுக்கும் தனித்தனியாக கொடுக்கலனாலும் இந்த மார்ஜின் இல்லை பேடிங்னு யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபோர் சைட்ஸோட ஸ்பேஸையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் அந்த ஆர்டரில் இந்த ஆர்டர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டாப்பு ரைட்டு பாட்டம் லெஃப்ட்டு ஸோ இப்படி தான் நம்ம வேல்யூ கொடுக்கணும் மார்ஜினுக்கும் இப்படி தான் கொடுக்கணும் பேடிங்க்கும் இப்படி தான் வேல்யூ அக்செப்ட் ஆகும் ஸோ அடிஷ்னலாக பார்த்தோன்னா ஸோ மார்ஜின் ஆட்டோ ஒரு வேல்யூ இருக்குது அந்த வேல்யூ எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலமெண்ட்டை வந்து சென்டராக பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம இப்போது கோடு எக்ஸாம்பிள்ஸை பார்ப்போம் ஓகே பேசிக்காக ஒரு சிஎஸ்எஸ் மார்ஜின் அண்ட் பேடிங்னு ஒரு எஸ்டிஎம்எல் பேஜ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பேராகிராப் எலமெண்ட்டை வச்சுக்குவோம் இப்போ மார்ஜின் இப்போ ஸ்டைல் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுவோம் எம்பட்டட் ஸ்டைலை வச்சு நம்ம ஒரு கிளாஸ் எழுதுவோம் மார்ஜின் ஸ்டைல் மார்ஜின் போட்டு சாரி மார்ஜின் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மார்ஜின் லெஃப்ட்டு ட்வெண்ட்டி பிக்சல் மேபி அதுக்குள்ளார ஒரு பார்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பார்டர் ஆட் பண்ணால் நமக்கு அது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஒன் பிக்சல் சாலிட் க்ரீன் ஸோ நம்ம அந்த கிளாஸ் எங்கே ஆட் பண்ணிப்போம் கிளாஸ் மார்ஜின் சேவ் பண்ணிவிட்டு ரிசல்ட் எங்கே பார்ப்போம் ஓகே ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தோம்னா இங்கே இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்கே நம்ம கொடுத்த ஸ்பேஸிங் வந்து இந்த பார்டருக்கு வெளியில் அப்ளை ஆகிருக்கு ட்வெண்ட்டி பிக்சல் அப்ளை ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தள்ளி டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு மேபி இதை சேஞ்ச் பண்ணோன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு தெரியும் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஓகே கொஞ்சம் லெஃப்ட் சைடு மூவ் ஆகிருக்கு இப்போது அகெயின் இதை காப்பி பண்ணி மார்ஜின் இதை வந்து மார்ஜின் லெஃப்ட்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மார்ஜின் லெஃப்ட்டு மார்ஜின் ஷார்ட் ஹேண்டு ஷார்ட் ஹேண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே ஸோ மார்ஜின் ஹால்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே இது அப்படியே காப்பி பண்ணி இன்னொரு ஸ்டைலில் இருந்து மார்ஜின் ஆள்னு நம்ம அந்த ஷார்ட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லெஃப்ட்னு தேவையில்லை ஸோ இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் பிக்சல் கொடுக்கலாம் இதுக்கு ஃபிஃப்டீன் பிக்சல் கொடுத்துட்டு இதோட கலர் வேணால் ப்ளூன்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோன்னா இங்கே மார்ஜின் ஷார்ட் அண்ட் வந்திருக்கு ஆனால் நம்ம வந்து கிளாஸ் நேம் மாற்றல ஐஃபன் ஆல் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறோம் ஓகே அப்ளை ஆகிருக்கு ஸ்பேஸிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டாப்லேயும் அப்ளை ஆகிருக்கு லெஃப்ட்டு பாட்டம் ஸோ எல்லா சைடும் அப்ளை ஆகிருக்கு ஸோ இது தான் மார்ஜின் ஷார்ட் ஹேண்டு அண்டு மார்ஜின் லெஃப்ட்டு இல்லை மேபி லெஃப்ட்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் ரைட்டு ஸோ இது மாதிரி எதை வேணால் சேஞ்ச் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்தது மார்ஜினுக்கு என்னென்னு பார்த்தோன்னா மார்ஜின் சென்டர் ஆட்டோ மேபி மார்ஜின் ஆட்டோ இந்த ஆட்டோ கொடுத்தோன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தோன்னா அந்த எலமெண்ட் வந்து சென்டர் ஆகிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு வித் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ வித் வந்து மேபி த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் கொடுத்துக்கிறேன் பார்டர் கொடுத்துக்கேன் ஒன் பிக்சல் சாலிட் ரெட்டு மார்ஜின் ஆட்டோ இப்படி கொடுத்துட்டு இங்கே ஒரு எலமெண்ட் டிஃபைன் பண்ணுவோம் பேராகிராஃப் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு மார்ஜின் ஆட்டோ இதுக்கு அந்த சிஎஸ்எஸ் கிளாஸை டிஃபைன் பண்ணுவோம் மார்ஜின் ஐஃபன் ஆட்டோ ஸோ இப்போது ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோன்னா இது சென்டர் ஆகிடுச்சு எலமெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த விட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ நம்ம விட்டை சேஞ்ச் பண்ணால் அகெயின் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்டர் ஆகிடும் ஸோ இதான் மார்ஜின் ஆட்டோன்றது இப்போது பேடிங் பார்ப்போம் பேராகிராப் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இல்லை நம்ம மேபி பேடிங்னு இதுலேயே கிளாஸ் ஆட் பண்ணுவோம் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக தேவையில்லை பேடிங் லெஃப்ட்டு அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் கம்பைன் பண்ணி இந்த மார்ஜினோடவே ஆட் பண்ணுவோம் மார்ஜின் 
லெஃப்ட் ஆர் பேடிங் லெஃப்ட் இப்போது இதுக்கு பேடிங் அண்ட் லெஃப்ட் ஒரு ட்வெண்ட்டி பிக்சல் ஆட் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே போய் பார்க்குறோம் உள்ளார ஸ்பேஸ் ஆட் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மார்ஜின் அண்டு பேடிங் லெஃப்ட் ஸோ இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது நமக்கு பேடிங் லெஃப்ட் வருது சிமிலராக பார்த்தோன்னா இந்த மார்ஜினுக்கும் நம்ம மார்ஜின் அண்ட் பேடிங் ஷார்ட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போது இங்கே பேடிங் ஆல் ஐஃபன் ஆல் கொடுத்துட்டு சிமிலராக அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் எழுதணும்னா இங்கே இன்னர் ஸ்பேஸ் ஆட் ஆகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு மார்ஜின் ஆல் கிளாஸை கம்பைன் பண்ணி இங்கே ஒரு கிளாஸ் எழுதிட்டு இப்போ பேடிங் ஆல் சைட் பேடிங் ஒரு டென் பிக்சல் கொடுப்போம் இப்போ பார்த்தோன்னா நமக்கு இதுக்குள்ளார ஸோ ஸ்பேஸ் அப்ளையாக இருக்கும் ஸோ லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஸோ ரைட் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு தெரியாது பட் ஸ்பேஸ் அப்ளையாக இருக்கும் பாட்டம் அப்ளையாக இருக்குது லெஃப்ட் அப்ளையாக இருக்குது ஸோ இதுதான் மார்ஜின் அண்ட் பேடிங் சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இது மாதிரி ஷார்ட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஃபோர் சைட்ஸும் செப்பரேட் வேல்யூஸும் மென்ஷன் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து டாப் ரைட் பாட்டம் லெஃப்ட்னு சொன்னால் அது மாதிரி இப்போது ஃபைவ் பிக்சல் ரைட் சைடு ஃபைவ் பிக்சல் பாட்டம் வந்து ஒரு தேர்ட்டி பிக்சல் லெஃப்ட் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி அப்படி ஆட் பண்ணோன்னா ஸோ ஒவ்வொரு சைடும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆட் ஆகும் ஸ்பேஸு இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோன்னா தெரியும் ஸோ பாட்டமில் அதிகமாக ஆடாக இருக்குது லெஃப்ட்லேயும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆடாக இருக்குது ஸோ டாப் ரைட் பாட் கிளாக் வைஸ் ஆட் ஆகும் இது மாதிரி இன்னும் மல்டிபிள் பொசிஷன் இருக்குது த்ரீ வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை டூ வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் ஆகும் ஸோ இதுதான் மார்ஜின் அண்ட் பேடிங்கோட பேசிக் சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைல்ஸு ஸோ இதில் நீங்கள் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கோடிங் அவேர்னஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் சிஎஸ்எஸ் சாப்டரை பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி சிஎஸ்எஸ் வித் அண்ட் ஹைட் என்ற டாப்பிக்கை பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கோடிங் அவேர்னஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் வீக்லி ஒன்ஸ் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ இன்றைக்கி டாப்பிக் உள்ளே போகலாம் வித் அண்ட் ஹைட்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா எலமெண்ட்ஸ் ஆக்குபைஸ் ரெக்வயர்டு ஸ்பேஸஸ் ஆன் த வெப் அப்படின்னா ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு நீங்கள் வித் அண்ட் ஹைட்டு கொடுத்தா தான் அது வந்து தேவையான ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணிக்கும் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக பார்த்தோம்னா வித் அண்ட் ஹைட்டு ஸோ இது எங்கெங்கே தேவைப்படும் இது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலான்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் வித் அண்ட் ஹைட் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே வித் அண்ட் ஹைட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்பெசிஃபை ஸ்பேஸஸ் டு ஆக்குபை ஆன் த வெப் பேஜ் ஓகே ஸோ ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணிக்கிறது தான் இது பட் இது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலான்றத டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இன்லைன் எலமெண்ட்டில் ஒர்க் ஆகாது ஸோ அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹெஸ்டிஎம்எல் டாப்பிக்கில் டிஸ்பிளே பிளாக் அண்ட் இன்லைன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க பாருங்கள் ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மின் அண்ட் மேக்ஸ் வித் அண்ட் ஹைட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா மின் அண்ட் மேக்ஸ் வித் ஹைட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ மினிமம் மேக்ஸிமம் வித் நம்ம செட் பண்ணலாம் இல்லை வித்தோ இல்லை ஹைட்டோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்க வித்தோ இல்லை ஹைட்டையோட வேல்யூவை ஓவர் ஹைட் பண்ணோம் ஸோ இது எப்படின்றத நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம் வித்துன்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு தான் நம்ம வித் மென்ஷன் பண்ணோம் எலமெண்ட்டுக்கு ஸோ அதே மாதிரி ஹைட் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு ஹைட்டை டிஃபைன் பண்ணுவோம் மின் வித்துன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா மினிமம் ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ வித் இருக்கணுன்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம் ஸோ சேம் நமக்கு மேக்ஸ் வித்துன்னு இருக்குது ஸோ மேக்ஸ் வித்து எதுக்காக யூஸ் ஆகும் அப்படின்றத பார்ப்போம் மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தான் வித் இருக்கணுன்றது ஸோ சேம் மின் ஹைட்டு மேக்ஸ் ஹைட்டு ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம வித் எப்படி அப்ளிகபிளோ அதே மாதிரி தான் ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா வித் அண்ட் ஹைட்டு அது மினிமம் மேக்ஸிமம் இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும் அது தான் பார்க்க போகிறோம் எங்கெங்கே எப்படி யூஸ் ஆக போகுதுன்றத ஸோ இப்போ நம்ம கோட் எக்ஸாம்பிளுக்கு போயிடுவோம் ஓகே பேசிக்காக ஒரு எஸ்டிஎம்எல் ஃபைல் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க
இந்த பேராகிராப் வந்து என்டையர் வித் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு ஸோ வித் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது மேலே சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவனுண்டு இந்த பேராகிராப்ன்றது ஸோ ஏன் அப்படி டிஸ்பிளே ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா பேராகிராப்ன்றது பி டேக்ன்றது ஒரு பிளாக் எலமெண்ட் பிளாக் எலமெண்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா என்டையர் வித் ஆக்குபை பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம இதோட டிஸ்பிளேவை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் டிஸ்பிளே இன்லைன் பிளாக்னு சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் டிஸ்பிளே இன்லைன் கொடுத்தோம் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா வித்து ஆக்குபை பண்ணல ஸோ இவ்வளோ தான் இருக்குது நம்ம அந்த டிஸ்பிளே பிளாக்கும் இன்லைனுக்கும் அந்த எவ்வளோ இருக்கோ அதுவும் எடுத்துக்கும் இப்போது நம்ம ஷிஷுவலாக போடுறோம் ஓகே ஸோ இப்போது வித்து வந்து ஃபுல்லாக ஆக்குபே இருக்குது ஸோ இப்போது வித்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆக்குபே ஆகிருக்கு ஸோ இதான் நார்மலாக வித்து கொடுக்குறோன்னா பை டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு வித்து வேணாம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேணும்னா டிஸ்பிளே பிளாக்கே இருக்கலாம் விட்டுடலாம் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து இதிலே வந்து ஹைட்டை செட் பண்ணுவோம் நார்மலாக ஹைட்டு பார்த்தோன்னா கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ தான் இருக்கும் நமக்கு இப்போது ஒரு ஹண்ட்ரட் பிக்சல் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பிக்சல் செட் ஆகிருக்கு இதுக்கு ஸோ இல்லை எனக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி பிக்சல் வேணும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பிக்சல் செட் ஆகிடும் ஓகே வித் ஹைட்டுன்னு மாற்றிடும் இது ஓகே ஐஃபன் ஹைட்டு ஓகே ஓகே ஸோ இப்போது மின் வித்து மேக்ஸ் வித்து பார்ப்போம் பேராகிராஃபு சிஎஸ்எஸ் மின் வித் அண்ட் மேக்ஸ் வித் இதை பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு கிளாஸ் எழுதிக்கலாம் நம்ம மின் மேக்ஸ் வித் ஓகே இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத பார்த்துருவோம் ஆட் பண்ணும் டிஸ்பிளே இன்லைன் பிளாக்னு மாத்திரம் சேவ் பண்ணிட்டா இப்போ பார்த்தோன்னா டிஸ்பிளே இன்லைன்றதால அது சேம் லைனில் தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் நம்ம அதுக்கு ஒரு பிரேக் ஆட் பண்ணிக்குவோம் பிஆர் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அது நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்துடும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்துருச்சு இப்போ இதோட வித்து பார்த்தோன்னா எவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்கோ அவ்வளோ தான் எடுத்துருக்கு ஸோ இன்லைன் பிளாக் கொடுத்ததால் இப்போது நாம் வந்து மின் வித்துன்னு ஒன்று கொடுக்குறோம் மின் வித் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் சாரி மின் வித் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் இப்படி கொடுக்கணும் ஸோ மினிமம் இதோட வித் வந்து ஹண்ட்ரட் பிக்சல் இருக்கணும் இப்போ நம்ம செக் பண்ணுவோம் அகெயின் இது வந்து ஒன் எயிட்டி எயிட் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இதுக்கு வந்து மினிமம் ஹண்ட்ரட் இருக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நாம் வித்து செட் பண்ணுவோம் வித் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பிக்சல் செட் பண்ணுவோம் ஃபிஃப்டி பிக்சல் செட் பண்ணால் இது என்ன ஆகும்னு பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் செட் ஆகும் ஏன் ஹண்ட்ரட் செட் ஆகும்னா இந்த வித் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து மினிமம் வித்தோட கம்பேர் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு வேல்யூ இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஸோ அதை விட லெஸ் தனாக இருந்தால் அந்த வேல்யூ தான் செட் பண்ணும் அந்த மின் வித்தோட வேல்யூ தான் இந்த வித்துக்கு அப்ளை ஆகும் ஸோ அதனால் எப்போவுமே வித்தோடது மினிமம் வித்தை விட கொஞ்சம் அதிகமாக தான் நம்ம செட் பண்ணணும் அப்போ தான் செட் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி செட் பண்ணுறோன்னா இப்போ செட் ஆகும் இது இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி செட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் மின் வித்துக்கும் நார்மல் வித்துக்கும் வித்தியாசம் ஸோ மினிமம் வித் ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ மீட் ஆகணும் ஸோ அதுதான் அதோட மீனிங் அது ஓகே ஸோ இப்போ மேக்ஸ் வித்தை பார்ப்போம் மேக்ஸ் வித்த வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுப்போம் ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுக்கும்போது இங்கே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எந்த சேஞ்சும் இருக்காது வித் இருக்கும் ஸோ இதே வந்து இந்த வித் வந்து மேக்ஸ் வித்தை விட அதிகமாக போனால் ஃபோர் ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது ஒர்க் ஆகாது ஸோ மேக்ஸ் வித்தோட வேல்யூ இதுக்கு அப்ளை ஆகிடும் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்கோம் பட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் வித்தை வந்து எடுத்துகிட்ருக்கு இப்போது த்ரீ ஃபிஃப்டி கொடுத்தோன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி எடுத்துக்கோம் ஸோ அது மேக்ஸிமம் வித்தோட செட் ஆகலை ஓகே த்ரீ ஃபிஃப்டி இப்போ வேல்யூ அப்ளை ஆயிருக்கு ஸோ இது தான் ஸோ மின் விட்டும் மேக்ஸ் விட்டும் நம்ம ஒரு மினிமம் ரெக்குவயர்மெண்ட்டும் மேக்ஸிமம் ரெக்குவயர் மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிறோம் ஸோ ஹைட்டுக்கும் இதே தான் மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் செட் பண்ணுறது ஸோ இதுக்கு வந்து ஹைட்டை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம எப்படி இப்போது வித்துக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஹைட்டுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ஹைட்டுக்கும் நீங்கள் வந்து மினிமம் ஹைட்டு மேக்ஸிமம் ஹைட்டு பேஸ் பண்ணி தான் ஹைட்டை செட் பண்ணணும் ஸோ மேக்ஸிமம் ஹைட்டோட ஹைட் நம்ம அதிகமாக கொடுத்தா மேக்ஸிமம் ஹைட் தான் எடுத்துக்கும் சேம் மினிமம் ஹைட்டோட 
கம்மியாக கொடுத்தா மினிமம் ஹைட்டோட வேல்யூ தான் ஹைட்டுக்கு எடுத்துக்கும் ஸோ இதுதான் வித் அண்ட் ஹைட்டோட பேசிக் திங்ஸு ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஹைட்டுக்கு வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் ஹைட்டோ மினிமம் ஹைட்டை வச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஹைட் வேல்யூ நீங்கள் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்றது கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ Hi friends, welcome to Coding Awareness. We are going to talk about the CSS chapter in web development. So, let's talk about CSS box model in the topic. So, what is CSS box model? Every element on the web is rendered as box layout. So, over element on the web page is rendered as box layout. So, that is the basic CSS box model in the web page. So, let's talk about CSS box model in the web page. So, let's talk about CSS box model in the web page. What is CSS box model? Okay. So, all the elements have represented as rectangle box in hierarchical way. So, hierarchical way now, HTML in the HTML element will start at the top of the body tag. So, this is a tree structure. So, this is a hierarchical way. So, this is a rectangle box in the browser. So, இது பார்த்தீங்க நான் it controls design and structure of the web page. So, ஒரு web page வந்து அதோட structure எப்படி இருக்கணும் என்றது இந்த box model தான் வந்து control பண்ணது. So, இது பார்த்தீங்க நான் it contains multiple properties like border, margin, padding and content. So, இது எப்படி use பண்ணிருது என்று இதைப் பாப்போம். ஒரு element இக்கு width oil height oil set பண்ணம் போது அதோட சேர்த்து border, margin and padding உம் add ஆயிடும் சு அப்படி என்ன பார்த்துனா சு எக்சாம்பலுக்கு இப்போ ஒரு width add பண்டும் elementுக்கு சு அந்த content ஓடு width plus left and right border plus left and right padding left and right margin சு இது எல்லாம் சேர்ந்துதா ஒரு total width வந்து elementுக்கு அப்பலையாவும் சு next வந்து பார்த்துனா height சு total height எப்படி எடுத்துக்கும் பார்த்துக்கும் Top, top and bottom value of border, padding, margin. So, இது எல்லாத்தியும் சேர்த்துதான் ஒரு element ஓட height எடுத்துவும். So, இதுதான் வந்து நம்ம box model நும் சொடும். இப்போ வந்து code example பார்த்திருவும். Okay. So, ஒரு basic ஒரு HTML page இருக்கு. இங்க நாம் ஒரு div element use பண்ணும். Class வந்து box model நும் சொல்லும். Box model. So, in the class, we have a style in the element. Okay. So, if we look at the box model, we set the width of the width. The width is 500 pixels. Height is 400 pixels. So, இது தெரியிருதுக்காக, just ஒரு border add பணிக்கும். So, எவ்வளோ விட்து இவ்வளோ height இருக்கின்றுதுக்காக, border, one pixel, solid, red. Okay. So, இங்க, box model, box model. Save பணிட்டு, இது browserல பாப்போம், இது எப்படி display ஆகுகின்றுது. Okay. So, நமக்கு display ஆயிருக்கு. இவி height வேண்டு கம்மி பணிக்கும், ஒரு 250 குட்துக்குலாம். Okay, so 250 height குட்திருக்கும் width 500 குட்திருக்கும் இப்போ நமக்கு வந்து border வந்து 1 pixel இருக்கு இப்போ நாம் என்ன பண்ணலானா box model, actual box model தெரியுதுக்காக margin lift add பண்ணும் ஒரு 50 pixel So, இது மூவாய் வருது. So, இப்போ மார்ஜனும் வந்து இந்த விட்தோட கால்க்குவிட்டாயிருக்கு. இது எப்படி பார்க்கிறது நான் inspect பண்ணி So, கீல வந்து So, actually, இது debug பண்ணி கீல வந்தும் நான் இதுதான் box model. So, இந்த box modelல பார்த்தும் நான் நம்ம clear தெரிந்துரும். இப்போ இந்த elementல் எட்துக்கு போனும் நான் அதுவிட margin plus border. So, எல்லாத்தியும் சேர்த்துதான் 
இப்போ பேடிங் கொடுப்போம் பேடிங் லிஃப்ட் கொடுப்போம் பேடிங் ஒரு தேர்ட்டி பிக்சல் கொடுக்கலாம் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோன்னா கண்டென்ட் உள்ளார வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் சேர்ந்து தான் இங்கே நமக்கு கம்ப்யூட்டர் கிளிக் பண்ணோம்னா இங்கே வந்துடும் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பேடிங் ப்ளஸ் இந்த மார்ஜின் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் அதோட வித் எடுத்துக்கும் ஸோ இப்போ இது வந்து ஆக்சுவல் வித் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ நாங்கள் டிஸ்பிளே ஆகுது அலாங் வித் மார்ஜின் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபைவ் எயிட்டி டூ இதோட வித் ஆகிடுச்சு இப்போது ஏன்னா நம்ம மார்ஜின் லெஃப்ட் அண்ட் பேடிங் லெஃப்ட் சேர்த்து தான் இதோட ஆக்சுவல் வித் எடுத்துக்கு ஸோ சிமிலராக இதே தான் ஹைட்டுக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போது பேடிங் டாப் ஆட் பண்ணுவோம் ட்வெண்ட்டி பிக்சல் ஆட் பண்ணுவோன்னா இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறோம் ஸ்பேஸ் ஆட் ஆகிருக்கு ஹைட்லேயும் அது ஆட் ஆகிடும் இங்கே பார்த்தாலும் நமக்கு அந்த பேடிங் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இப்போ பார்டர் வந்து ஒன் பிக்சல் இருக்குது இப்போ இதே ஃபைவ் பிக்சலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அது டோட்டல் வித்தில் கேல்குலேட் ஆகிடும் ஸோ இங்கே எலமெண்ட் ஓவர் பண்ணிங்கன்னா அதோட வித்லேயும் ஆட் ஆகிருக்கு ஃபைவ் ஃபார்ட்டின் ஆட் ஆகிருக்கு இதுதான் பேசிக்காக பாக்ஸ் மாடல்ன்றது ஸோ நம்ம கொடுக்குற மார்ஜின் பார்டர் பேடிங் அதோட அந்த கண்டென்ட் வித்தும் சேர்த்து தான் ஒரு லேஅவுட்டோட ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணுறது ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூவில் உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்றதை கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வெப் டெவலப்மெண்ட்டில் சிஎஸ்எஸ் சாப்டர் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி சிஎஸ்எஸ் யூனிட்ஸ்ன்ற டாப்பிக்கை பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிஎஸ்எஸ் யூனிட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸோ சைஸ் வேல்யூ ஃபார் சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி டாப்பிக்கில் நம்ம வித்து பார்த்துருப்போம் ஸோ ஹைட்டு அப்புறம் மார்ஜின் பேடிங்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த வேல்யூக்கு வந்து ஆக்சுவலாக பிக்சல்னு கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த வந்து பிக்சல் தான் வந்து யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் வேறு என்ன இருக்குது யூனிட்ஸ்ன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாட் இஸ் சிஎஸ்எஸ் யூனிட்ஸ் நிறைய சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது சில ப்ராப்பர்ட்டி தான் அந்த சைஸை டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுது எக்ஸாம்பிள் மார்ஜின் பேடிங் இல்லை வித் ஆர் ஹைட்டு ஸோ இது மாதிரி விஷயம் ஸோ அதை தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கான வேல்யூஸ்லாம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிஎஸ்எஸ் யூனிட்ஸ் டிசைட் த சைஸ் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இந்த யூனிட்ஸ்ன்றது தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட சைஸு அந்த சைஸ்ன்றது எது வேணால் இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் அது ஃபான் சைஸாக இருக்கலாம் வித்தாக இருக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வித் அப்ளை பண்ணுறோன்னா வித் ஃபிஃப்டி பிக்சல்னு கொடுக்குறோன்னா வித் தான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃபிஃப்டி பிக்சல்ன்றது வேல்யூ அந்த பிஎக்ஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள் அது தான் யூனிட் ஸோ பிஎக்ஸ்ன்றது ஒன் டைப் ஆஃப் யூனிட் பிக்சல் யூனிட் ஸோ அது மாதிரி என்னென்ன யூனிட் இருக்குது அது எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ரெண்டு விதமாக யூனிட் இருக்குது அப்சல்யூட் விசஸ் ரிலேட்டிவ்னு இருக்குது ஸோ அப்சல்யூட் யூனிட்ஸ்னா ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூஸ் இட் வில் நாட் சேஞ்ச் பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்க்ரீன் சைஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வித்து பார்த்துருப்போம் அந்த வித்தில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சலும் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் நம்ம டிசைட் பண்ணிவிட்டோன்னா அது எப்போவுமே சேஞ்ச் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபான் சைஸாக இருக்கட்டும் இல்லை மார்ஜினாக இருக்கட்டும் ஸோ எதாக இருந்தாலும் அந்த பிக்சல் கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து டிஜிட்டல் வேல்யூ பிஎக்ஸ்ன்றது இந்த எம்எம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் சைஸ் இது ஸோ மில்லி மீட்ருன்னு சொல்லுவோம் இது சென்டிமீட்ரு இது இன்ச்சு ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா பிஎக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம அப்சல்யூட் வேல்யூவில் ஸோ இது ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ஸோ இது எப்போவுமே சேஞ்ச் ஆகாது ஒரு வேல்யூ கொடுத்தோம்னா அப்படியே தான் இருக்கும் இது அப்சல்யூட் யூனிட்ஸ்ன்றது ரிலேட்டிவ் யூனிட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து ஸ்க்ரீன் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது சேஞ்ச் ஆகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மொபைலுக்கு டிசைன் பண்ணுறோன்னா அந்த மொபைலில் ஒரு சைஸ் இருக்கணும் இதே வந்து டேப்லெட்டில் பார்க்குறோன்னா டேப்லெட்டில் ஒரு சைஸும் டெஸ்க்டாப்பில் பார்க்கும்போது டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு சைஸ் இருக்கணும் ஸோ அது மாதிரி ரெஸ்பான்சிவ் சைட் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு சில யூனிட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் வந்து இஎம் ஆர்இஎம் பர்சன்டேஜ் அப்புறம் விஹெச்ன்றது வியூ போர்ட் ஹைட் வியூ போர்ட் விட்டு ஸோ இதெல்லாம் தான் வச்சு நாம் வந்து ரெஸ்பான்சிவ் சைட்டு டெவலப் பண்ணோம் ஸோ ரிலேட்டிவ் யூனிட்ஸ் இதெல்லாம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒரு ஸ்க்ரீனில் ஒரு மாதிரியும் இன
அந்த பேரண்ட் எந்த டா எலமெண்ட்டில் இருக்கீங்களோ அந்த எலமெண்ட்டோட பேரண்ட்டோட ஃபான் சைஸ் பேஸ் பண்ணி இஎம் எடுத்துக்குவோம் ஆர்இஎம்ன்றது ரூட் எலமெண்ட்டு ஸோ ரூட் எலமெண்ட்னா ஹெச்டிஎம்எல் ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டுக்கு என்ன ஃபான் சைஸ் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஆர்இஎம் வேல்யூ எடுத்துக்கும் ஸோ இதுதான் அதுக்கு வித்தியாசம் இப்போ நம்ம ஒரு கோட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத ஓகே பேசிக்காக ஒரு ஃபைல் இருக்குது இங்கே நாம் என்ன பார்ப்போம்னா ஒரு அப்சொல்யூட் யூனிட்டை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு அப்சொல்யூட் யூனிட்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டைல் இங்கே எழுதுகிறேன் ஸோ பார்டர் போட்டு பார்டரில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு பிக்சல் கொடுக்கலாம் இவ்வளோ பிக்சல் வேல்யூன்றது ஒரு டூ பிக்சல் சாலிட் க்ரீன் ஓகே இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு இதை ப்ரௌசரில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த பார்டரோட திக்னஸ் வந்து பிக்சல் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் டூ பிக்சலோட அதோட சைஸ் இருக்குது மேபி இதை ஃபைவ் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஆல்வேஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணாலும் ப்ரௌசர் ரீசைஸ் பண்ணாலும் இது அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ரிலேட்டிவ் யூனிட்ஸை பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு ஒரு கிளாஸ் எழுதிக்கும் வித்தை வச்சுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு பார்டர் அப்ளை பண்ணோம் அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் பார்டர் ஒன் பிக்சல் சாலிட் எல்லோ ஓகே ஸோ இதுக்கு இந்த கிளாஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெல் யூனிட் ஓகே ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ வந்து இதோடு தான் அப்படியா இருக்கு மேபி கலர் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ப்ளூன்னு மாற்றும் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்படியா இருக்கு நம்ம விட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஒரு ட்வெண்ட்டி வி டபிள்யூ அப்படின்னா வியூ போர்ட் விட்டு ஒரு ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வித்தை வந்து நம்ம ஹைட்டை செட் பண்ணுறோம் இப்போது ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோன்னா ஹைட் செட் பண்ணியிருக்கு இப்போ வியூ போட்னா என்ன மீனிங்னா நம்ம இப்போ பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ ஏரியா விசிபிளாக இருக்கோ அதுக்கு தான் வியூ போட்னு பேர் ஸோ அந்த பர்சன்டேஜுக்கும் வியூ போட்டுக்கும் எதாவது வித்தியாசம் ஸோ பர்சன்டேஜ்ன்றது ஸோ ஒரு என்டையர் வித்து இந்த வித்துன்றது வியூ போட்டை தாண்டியும் இருக்கலாம் பட் வியூ போட்டுன்றது எவ்வளோ ஏரியா விசிபிளாக இருக்கும் நமக்கு ஒரு ஒரு டிவைஸில் ஒரு டிஸ்பிளேயில் எவ்வளோ நம்மளால் பார்க்க முடியுதோ அதான் வியூ போட்டுன்றது மார்ஜின் லெஃப்ட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இஎம் கொடுத்தா ஒரு ஃபைவ் இஎம் அப்படின்னு கொடுக்குறோன்னா டிஃபால்ட் ஃபான் சைஸ் எடுத்துக்கோம் ஸோ ஃபைவ் இஎம்மும் ஆயிருக்கு ஸோ இது ஸ்க்ரீன் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் நம்ம ரீசைஸ் பண்ணனாலும் அது மாறிக்கும் ஸோ இதுதான் இஎம்ன்றது ஆர்இஎம்மும் சேம் இது மாதிரி தான் ஹெச்டிஎம்எல் அந்த ரூட் எலமெண்ட்டுக்கு என்ன பை டிஃபால்ட்டாக நம்ம ஃபான் சைஸ் இருக்கோ அது பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோம் ஸோ இதுதான் பேசிக்காக யூனிட்ஸ்ன்றது ஸோ உங்களுக்கு யூனிட்ஸ்னால் இப்போ பேசிக்காக என்ன அப்சல்யூட் யூனிட்னா என்ன ரிலேட்டிவ் யூனிட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ இது யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை நீங்கள் மல்டிப்புள் வேல்யூஸு இல்லை மல்டிப்புள் வேறு ஏதாவது ஒரு சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடிய